అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ మన ఛానల్లో సండే స్పెషల్ చేపల పులుసు చాలా ఈజీగా సింపుల్గా టేస్టీగా చేసేసుకోవచ్చు అస్సలు రాని వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు మీరే చేశారా అని అడుగుతారనమాట అందరూ చూసి ఫాలో అయిపోండి అలాగే మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని నొక్కేసేయండి అలాగే మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కడాయి తీసుకొని ఇలా చేప ముక్కల్ని తీసుకోండి ఉప్పు పసుపు వేసేసి కడిగి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలండి ఇలా ముక్కల్ని తీసేసుకోండి ముక్కలన్నీ వేసేసుకొని మనం దీంట్లోకి వేయాల్సినవన్నీ వేసేసుకుందామండి నేను కొన్ని ముక్కలు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఉల్లిపాయ ఒక్కటే చిన్న తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇలాగా ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది మీరు ఎక్కువ ముక్కలు తీసుకుంటే రెండు మూడు తీసుకోండి ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిర్చి చీలికలు చేసుకొని వేసుకోండి నాలుగైదు తీసుకోండి ఎక్కువ పడితే పచ్చిమిర్చి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ పసుపు తగినంత ఉప్పు చిటికటి జీలకర్ర పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం కారం ఎక్కువే పడుతుందండి చూసి వేసుకోండి ఎంత స్పైసీ తినగలిగితే అంత వేసుకోండి అలాగే ఆయిల్ అండి ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా ఎక్కువే పడుతుంది చింతపండు అండి ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టేసి ఇలా గుజ్జు వేసేసేయండి పిసికేసి కూర వేడిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే దించినప్పుడు తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట పులుపు మనకి కానీ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ అయ్యే కొద్దీ ఆ పులుపు అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది చూసి వేసుకోండి మనం ఫస్టే తగ్గించేస్తే తర్వాత తగ్గిపోతుంది అందుకే అంటారు చేపలు పులుసు తర్వాత బాగుంటుంది వండిన తెల్లారి బాగుంటుందని అంటా అంటారు చూసారు కదండి ఇలా నీళ్లు పోసేసి నేను వన్ గ్లాస్ వరకు వాటర్ పోసుకున్నాను చింతపండు వేసిన తర్వాత చక్కగా ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఇలా ముక్కలకి పట్టేంత వరకు కలిపేయండి ఆ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా కలిసేంత వరకు కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి కొత్తిమీర వేసుకోండి కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి ఒకసారి ఇలా కలుపుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ మనం కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ పైన మూత క్లోజ్ చేసేసి ఉడకనివ్వండి అంతే 15 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ పెట్టకండి ముక్క చెదిరిపోతుంది ఎక్కువ కలపకండి అలా వదిలేసేయండి అనమాట ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూసారు కదండి ఉడుకుతూ ఉంది అయిపోయింది మన కర్రీ కూడా ఇక్కడ నుంచి నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టాను అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టకండి ఓకేనా ఓకే అండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి ఎక్కువ కలపకండి పులుసు కూడా చిక్కగా వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టండి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేయండి ఇవ్వండి టిప్స్ చూసి ఫాలో అయిపోండి రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అందరూ ప్రిపేర్ చేసేసేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేసేసేయండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని నొక్కేసేయండి